एवरीबडी क्लास टेंथ की वर्कशीट आ गई है इंग्लिश की एटीन ऑफ अगस्त 2020 डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है और आज हम पढ़ने वाले हैं ये पोयम पोयम क्या कहती है ये देखते हैं पोयम कहती है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेम ब्लॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेम सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है और छोटी सी रिदम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सिंपल शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है पोइट एक्सप्लेन करता है कि कितना भी बुरा एक्सपीरियंस हो लेकिन थोड़ी सी स्नो मतलब थोड़ी सी सफ़ेद स्नो का थोड़ा सा हिस्सा आपके जीवन को लाइटन अप कर सकता है आपकी ज़िंदगी को ब्राइटन अप कर सकता है ठीक है ये बात कहने के लिए पोएम कहता है पोएम एक सीन दिखाती है आपको जहाँ पर पोएट एक बैड मूड में है एक ट्री के पास से गुजर रहा है जो कि एक हेमलॉक ट्री है हेमलॉक ट्री क्या होता है जहरीला पेड़ होता है बेटा हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस पॉइजनस ट्री है एक पॉइजनस ट्री के पास से गुजर रहा है जहरीला पेड़ है उसके पास से गुजर रहा है जब पास से गुजरता है तो एक क्रो जो थोड़ी सी स्नो डस्ट क्योंकि वो ऐसे हिलता है तो वो थोड़ी सी स्नो डाल देता है और जब वो स्नो गिरती है पोएट के शोल्डर पे उसके सर पे तो उसको एक स्पेसिफिक मेंशन नहीं देता है लेकिन वो बर्ड्स का स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर दिखा रहा है कि वो हिलता है ये नहीं पता चल रहा कि वो बर्ड कर क्या रहा है लेकिन उससे ये पता चलता है कि वो जो थोड़ी सी स्नो है वो उसके ऊपर गिरा देता है किसके ऊपर पोएट के ऊपर जो वहाँ से गुजर रहा है बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण क्या होता है उसका हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा पोएट के साथ कि उसका दिन बहुत ही बुरा गुजरा था और उसने पूरा दिन बड़े बुरे मूड में वो दिन गुजारा था लेकिन अब क्या हुआ जब वो थोड़ी सी स्नो गिरती है तो वो कहता है कि अब मेरा बाकी का दिन जो है वो बच गया जनरली क्या होता है हेमलॉक ट्री और क्रो ये सब नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है है ना हेमलॉक जहरीला पेड़ है क्रो बोलता हुआ भी अच्छा नहीं माना जाता नेगेटिव रेफरेंसेस हैं लेकिन पोएट बहुत ब्यूटीफुली इन इन ऑशपीसेस थिंक को यानी अशुभ चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करता है तो कहता है कि नेचर किसी भी तरीके से हमें कुछ भी देने की कोशिश करती है तो वो बुरा नहीं होता है हमें बहुत जेनरसली बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को ले लेना चाहिए खुद को खुद के ऊपर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मैं आपको इस पोएम की समरी लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को ये पोएम क्लियर हो जाए क्योंकि समरी लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखते हैं आप समरी फिर आपको पोएम पूरे साल पूरा सीजन आपको समझ नहीं आती है पोएम थी क्या और पोएम की समरी लिखने से आपको एक और चीज़ होती है पोएम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लर्न नहीं करना चाहते तो आप समरी याद कर लीजिए अगर आपको समरी याद है तो आपको सारे क्वेश्चन याद हैं चलिए शुरू करते हैं समरी याद लिखना शुरू करते हैं चलिए बच्चा पोएम लिखते हैं The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. ये जो पोएम है छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये रोशनी डालती है कि हम सोच भी नहीं सकते उतनी हीलिंग पावर यानी उतनी सांत्वना या अच्छा हमें ठीक करने की पावर है नेचर में कि वो हमें एकदम से ठीक कर सकती है कितनी भी बड़ी बीमारी हो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाई नेचर चाहे आपका मूड खराब हो चाहे चाहे आपका मूड खराब हो चाहे आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नेचर या प्रकृति ठीक नहीं कर सकती है द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे वेन अ क्रोज मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम ऐसा ही एक बुरा सा दिन गुजर रहा था किसका पोएट का जिसके जब लेकिन वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजरता है और कुछ मूवमेंट होती है क्रो में जिससे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि वो जो बर्फ़ गिर रही है उसका थोड़ा सा टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े उस पर आकर गिर जाते हैं दिस स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर
इस बर्फ से एकदम से जो वो पोएट है वो खुश हो जाता है हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर उसका दिन बहुत अच्छा हो जाता है दस द सुप्रीम एसी दस द सुप्रीम एसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम वॉज उसको रियलाइज होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कितनी छोटी थी द फैक्ट दैट द हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस कंबाइंड विद क्रो बींग द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर आर यूज इन द पोएम एज द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस इन अ लाइफ of narrator is ironical dekhiye jo doom bilkul fear ekdam galat hote na apshagun ke nishani hota hai hemlock tree crow in sab cheezon ka istemal karte hue narrator aapko kis cheez ke bare mein dikha raha hai nature ki ummeed ke bare mein dikha raha hai kitna ironical hai कितना सटायरिकल uh, है ये चीज़ कि उन्होंने एक बिल्कुल अपोजिट चीज़ से बिल्कुल अपोजिट फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश करता है पोएट द पोएट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स हैज ट्राइड टू हाईलाइट दैट समटाइम्स क्रिएचर्स लिंक्ड विद नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी द ब्रिंजर ऑफ हैप्पीनेस and change being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone anywhere in time yani ki aap agar bahar nikalte hain aur prakriti se milte hain to prakriti aapko har tarah ki khushiyan deti hai chahe kisi bhi form mein de chaliye ab hum chalte hain wapas ki kya hai question answer aur kya hai ye worksheet डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से लेकिन अब आप हम टिक करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं और जिसके बारे में हमें टिक करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो नीचे दी गई लिस्ट से दे आर मोमेंट्स इन लाइफ एन वेन वी फील अनहैप्पी बट नेचर्स टी एस आप ये बहुत अच्छी लाइन है कि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है हम खुश नहीं होते हैं लेकिन जो प्रकृति होती है जो पौधे होते हैं जो पक्षी होते हैं वो हमें खुश कर देते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश हो जाते हैं यहाँ पर उन्हीं का जिक्र है लुकिंग एट द राइजिंग सन या आई कीप माइंड मैं तो मैं तो खुश होती हूँ अ न्यू लीफ ऑन द प्लांट वेरी गुड अ फ्लावर बर्ड ऑन अ प्लांट द साउंड ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग अ क्लाउडी स्काई ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट भी कहा जाता है बेटा अगर आप डिप्रेशन में जैसे अभी हम लोग घर पर हैं तो आप क्या लगा सकते हैं आप एक छोटा सा पौधा लगा सकते हैं गमले में वो जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें छोटी छोटी चीज़ें होंगी छोटे छोटे चेंजेस होंगे तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं और ये एक थेरेपी भी होती है इस तरीके से आप खुद को खुश रख सकते हैं बहुत गर्मी है और बारिश हो जाए बर्ड्स इन द वाटर बाथ आप बच्चे वो पक्षी नहा रहे हो कहीं पानी में अ डांसिंग पिकोक नाचता हुआ मोर कितना सुंदर लगता है स्टार स्टडेड स्काई तारों से भरा आकाश अ लाफिंग फेस और किसी का फेस हंसता हुआ फेस आपको याद आता है कोई बच्चा बाहर गली में हंस रहा है तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ये वो पॉजिटिव मोमेंट्स हैं जो आपको बहुत खुश करते हैं तो इसमें से अगर आपको जिसको टिक करना चाहें वो टिक कर सकते हैं मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं सच थिंग्स मेक्स अस हैप्पी इंस्टेंटली आवर मूड इम्प्रूव मेकिंग अस जॉयफुल ऐसी चीज़ें हमें एकदम से खुश कर देती है इंस्टेंटली और हमारा मूड एकदम से इंप्रूव हो जाता है जॉयफुल हो जाता है द पोएट हैड अमिरल सिमिलर एक्सपीरियंस वन डे एक दिन उसको ऐसा ही लगता है वॉज फीलिंग लो वो बहुत लो फील कर रहा था डिप्रेशन में था वेन अ क्रो ऑन अ हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा होता है जैसा पिक्चर में शुक डाउन सम स्नो फ्लेक्स ऑन एम और वो हिलता है और कुछ बर्फ के आइस जो स्नो गिर रही थी उसके थोड़े से टुकड़े उस पर आकर गिर जाते हैं दिस गेव हेम अ लॉट ऑफ जॉय उससे क्या होता है पोएट बहुत खुश होता है एंड ही फॉर गॉट इज वरीज और अपनी चिंताओं से 
से मुक्त हो जाता है दिस इंस्टेंट हैप्पीनेस ये एकदम की खुशी सेव द रेस्ट ऑफ इज डे पूरे दिन को बचा लेती है एंड इट पास्ट विद चेयर और वो पूरा दिन खुशी खुशी गुजरता है नाउ सम आंसर्स रिलेटेड टू दिस पोएम वॉट इज़ द नेम ऑफ द पोएट वी आर वेरी प्रोमिनेंटली रिटर्न ओवर हेयर द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट्स ऑलरेडी मैंशन इन योर वर्कशीट आई जस्ट शो यू देखिए बच्चे यहाँ लिखा है पोएम बाय डस्ट ऑफ स्नो है आपके पोएम का नाम और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है आपके पोएट का नाम आई होप इट्स क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कहता है वॉट हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ क्रो ऑन अ ट्री टिक द करेक्ट क्या होता है ट्री से देर वॉज अ बिग बर्ड साउंड नहीं द ट्री लुक ब्यूटिफुल नहीं सम स्नो फ्लेक्स शुक डाउन ऑन द पोएट कुछ बर्फ के टुकड़े उस पर आकर गिर जाते हैं स्नो के टुकड़े उस पर आकर गिर जाते हैं कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो टेक द क्या था जब वो उसके ऊपर वो क्रो से जो एक्टिविटी की उससे पहले उसका पोएट का माइंड कैसा था ही वॉज इन स्टेट ऑफ ही वॉज अनॉयड गुस्से में था नहीं ही वॉज हैप्पी नहीं खुश नहीं था ही वॉज इन स्टेट ऑफ डिस्पेयर हाँ वो थोड़ा सा हताश था निराश था ऐसा दिखाया गया है हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन स्नो फ्लेक्स पोएट कैसा फील करता है जस्ट आफ्टर एकदम बाद द क्रो शुक डाउन सम स्नो फ्लेक्स क्रो हिल कर कुछ स्नो फ्लेक्स गिरा देता है उसके ऊपर टिक द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन पर निशान लगाइए ही फेल्ट इवन मोर सेड और बुरा लगता है इज मूड चेंज उसका मूड चेंज हो जाता है ही स्टार्टेड लाफिंग हंसने लगता है जोर जोर से नहीं हिज मूड चेंज उसका मूड चेंज हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विच शोज दैट द पोएट हैड बीन सैड ड्यूरिंग द डे कौन सी लाइन से आपको बोलता है कि वो रू वो जो था ये देखिए इस वाली लाइन से पता लगता है ऑफ अ डे आई हैड रूड उस दिन को मैं उसने बचा लिया जो लगभग मेरा बर्बाद हो चुका था खराब हो चुका था ठीक है तो लास्ट लाइन से पता चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वॉट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज बाय द पोएट टिक द करेक्ट ऑप्शन चलिए चलते हैं एक बार राइम स्कीम देखें बच्चे देखिए राइम स्कीम देखते हैं क्रो ए क्रो ए मी बी स्नो ए ट्री बी फिर देखिए हर्ट सी मूड पार्ट ए बी सी डी ए बी ए बी सी डी सी डी ठीक है बच्चे तो कौन सी लिखें ए बी ए बी लिखें क्योंकि अलग पैराग्राफ की अलग होती तो ये होगी ए बी ए बी राइम स्कीम हो जाएगी नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो हमें जब लो फील होता है राइट अबाउट वन सच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ब्रीफली कई बार जिंदगी में हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं जब हम लोग एकदम उदास हो जाते हैं तो हम लोगों को नेचर दिखाई देती है और नेचर से हम खुश हो जाते हैं एग्जाम इन वॉट मेड यू फील सैड एंड हाउ नेचर गिव यू हैप्पीनेस और कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आपको एकदम से नेचर ने खुश कर दिया हो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको लिखना है दिस यू आर सपोज टू मैंशन तो आप ऐसे शुरू करते हैं यू मे बिगिन लाइक दिस कैसे शुरू करेंगे आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे बिकॉज मैं उस दिन अच्छे मूड में नहीं था क्योंकि चलिए शुरू करते हैं लिखते हैं थोड़ा सा One day I was in a bad mood because it has been long since we went out of our homes to meet some friends or relatives whom we missed whom we wish to meet जिनको हम मिलना चाहते हैं मिस करते हैं उनसे मिलना चाहते हैं इसलिए मैं बड़े बैड मूड में थी ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन पैंडमिक वी ऑल आर लॉक्ड डाउन इन आर होम्स बट टू नो रिलीफ टिल नाव अभी तक हम लोग घरों में हैं लेकिन अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिला है कोई ऐसी खुशखबरी नहीं आई है जिससे कि हम लोग घर से बाहर जा सकें तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी आई वेंट टू द रूफ 
and it was a hot day but suddenly very cool breeze started the breeze was very soothing along with came drizzling तो ठंडी हवा बहने लगी और फिर हल्की हल्की बरसात होने लगी ड्रिजल इज हल्की हल्की बरसात होने लगी आई सडनली स्टार्टेड स्माइलिंग एज इफ गॉड हैज लिसन टू माई प्रेयर्स एंड सेंट दिस ड्रिजल टू चेयर मी अप मुझे ऐसा लगा भगवान ने मेरे लिए ही बारिश भेजी ताकि मैं खुश हो सकूं। आई स्टार्टेड स्माइलिंग एंड सडनली ऑल थॉट्स इन मी बिकेम पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक आई रेन डाउन स्टेयर्स एंड टोल्ड माय मॉम टू कुक समथिंग tasty for me i also helped my mom we all we all cooked the food and ate we all cooked together and then sat on the roof to eat together set matlab baithna bachche and do bar aage ek delete kar do cooked हम सब ने बनाया मिलकर और फिर ऊपर छत पर जाकर खाया देखिए छोटा सा इंसिडेंट हमने लिखाने की कोशिश करी आप कोई भी चीज़ देखकर खुश हो सकते हैं आप कोई पौधा देखकर खुश हो सकते हैं आप कोई नाचता हुआ मोर देखकर खुश हो सकते हैं हमारी प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं जिसके द्वारा हम आराम से खुश हो सकते हैं आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्कशीट और कल मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ तब तक बाय टेक केयर कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग